Hello everyone, welcome to MLT Academy. We will discuss the topic Laboratory Information System. We will talk about information system, computer, computer application software hardware. We will talk about the same things. 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 Untuk yang dah ni laboratory information systems, entah, ada yang mana yang ada laboratory workflow, easy aku nak tu entah, ada advantage jem, okay, ana, nama le topik lu ada perayaan untuk esok ni tu, final year basic level students ni, walaupun important dia tu topik yang ni tu, abis dia exam ni kiki, walaupun balik tu, topik yang lain tu, pertama ni, nama kita kita ada tu topik yang tu, mana kita perayaan, apa hari topik yang ana, nama le ni abis discuss yang perlu entah, laboratory information system. अब हम कहने के ओवरव्यू लेके पहुँचे इन दाने लैबोरेटरी इनफॉरमेशन सिस्टम में लाइन टॉपिक के तोरण में डेफिनेशन लोड उठता नहीं आना अब ये बढ़िया डेफिनेशन है लैबोरेटरी इनफॉरमेशन सिस्टम और लिस ये हमारा मुन्नोट अपने लिस्टन नहीं कर पाया लैबोरेटरी इनफॉरमेशन सिस्टम चुरी के हमारे लिस्टन Pinaya lalu pelbagai macam seksual lagi beri nu blood dari kuno, ayat da sampel lab lagi kita kudut kudut nu lab lagi analisis beri nu, analisis beri nu sesam report beri nu, report nu malam tu verify beri nu, verify beri nu sesam report print dari kuno, report tu nengkel hospital lah nu nengkel doktor kum kudut kena, pesen nu kudut kena, print dari kudut kena, ini tiga yang nu, nampol pertama orang boleh labur dari workflow, ini workflow yang lain, cegah nu lah, boleh software an. Iden di ini laboratory la orang information ni receive lagi, adu proses lagi, kuda tu store je lagi mana. Makanya store je lagi, anu orang ni aja le paper la kerja buat change ni le, tak tak tera patient ni information ni makan store ni tu bukan betul. Pasal computer ni aja le, piti ni, uru microchip ni ada, makan kita boleh, lakshakan kita nak alkar dek. Vivrangal store ni aja betul. Apa itu ni tu le, software ni, software ni, ini laboratory information system ni orang ni tu. This is actually originally developed as a standalone system for laboratory workflow only, but now it's a part of hospital information system which interconnects all departmental information generated in a hospital. That is list of the list of the laboratory matram. Mana saya baca untuk anda. Ia adalah per laboratory yang fungsinya. Saya ini nairte pernah jual building yang kering itu matra mana cie. Tolak sen report itu patient ni urut. Adalah ada ini. Reports reception ini kena alko, alangkah le hospital le doktor ko, ayana nurse marco, intensive care ini kena nurse marco lapam report event dia. Abang anggane undun cayaan betul lah. Pakshe hospital alangkah health information system his, adine de barai board gudi, ini list adina tu kini interconnected tu. Ini hospital information system ni orang ni niyalah, nama ni ayat pernah le. List is a class of software that receives, processes, stores the information generated by laboratory workflow ni orang ni niyalah. Abang laboratory ni ayat itu hospital ni ikim boleh ana. इधर हेल्थ इनफॉरमेशन सिस्टम अलग हॉस्पिटल इनफॉरमेशन सिस्टम आवंदन अवधे पेशेंट इन्दे एल्लार रिपोर्ट गलम अवधे एंट्री ओके सोक्षित चुवे कान इन प्रोसेस याने उल्ला दाने हिस हॉस्पिटल इनफॉरमेशन सिस्टम बाद इले की लिस्ट ले यी पिकिंग बोले यार इंटरफेस ही चाहिए दे याल नमक उरे पेशेंट so by the combination of LIS and HIS or hospital information system, all information regarding a patient that including clinical data, pharmacy data, lab data can be visible in a single platform. Very important. If you have a patient who comes to the hospital, we will tell you that 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 we will tell you Anda tanya ni doktor kan? Apa? Doktor pinjam beri. Ayo, ini report ada. Pada ini report ada ni kita bantu. Tapi ini boleh. Nama kita lab report ni macam tu. Anggennya kita. Tapi ini tidak ada isu. Nama kita farmasi. Alangkah doktor ni ada tu. Jika betulnya, semua data yang pula ada entry. Nama kita farmasi langgeng cerita apa? Pada ini boleh. Mari ini boleh. Ada request anda kundo orang kan? Lab ini kita pada ini boleh. Ini terus ada request anda kundo orang kan? Semua without any paper. Anggota orang orang transfer yang betul. Pada kita ana ini sendiri satu important advantage. Ini hendak kaya ana listing de components. Listing include hardware and software components. Simple hardware anda kaya kerja uru computer ni information technology le hardware ni orangnya computer, server ni orang interfacing device ni orang matra orang. Computer ni dek hardware things ni orang beri dek keyboard, mouse tu orangnya. 
സബ്സ്റ്റൻസുകളും പിന്നെ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഡിവൈസുകൾ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഡിവൈസുകളും സെർവർ സെർവറും അതായത് ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ലിസ്റ്റിലെ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ലിസ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടികളുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ലബോറട്ടറി ഓർഡർ എൻട്രിയുമായിട്ട് ബില്ലിങ്ങുമായിട്ട് റഫറൻസ് ലാബുമായിട്ട് റിസൾട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലിസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഇനി ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്ക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ആ നമ്പർ അങ്ങനെ അല്ലേ പോകുന്നു പക്ഷേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സൊ റാദർ ദാൻ യൂഷ്വൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ലിസ് യൂസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിന് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെൽത്ത് ലെവൽ സെവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ഹെൽത്ത് ലെവൽ സെവൻ എച്ച് എൽ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് അതായത് ഡോക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ നെയിമും കാര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു എച്ച് എൽ സെവൻ എച്ച് എൽ സെവൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഈ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിനെയും കാണുകയും പിന്നെ അതിന് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഇതേ പേരിലായിരിക്കത്തില്ല പകരം ചില വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ കോഡുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹാക്കിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൽഗോരിതംസ് പെട്ടെന്ന് മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ലിസ്റ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡുകളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഐ സി ഡി നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അത് ഓരോ വെർഷനുകളാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വെർഷനാണ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഡി നയൻ ആൻഡ് ടെൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഹിസ്സിലേക്ക് മൊത്തമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറി പത്തോളജി ലാബിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് എൽ ഒ ഐ എൻ സിയും പിന്നെ സ്നോമഡും ഇത് രണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡിങ് സിസ്റ്റംസ് സോ അവിടെ മിക്കപ്പോഴും ന്യൂമറിക്കൽ കോഡായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ കോഡായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഫൈവ് ലെറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ സാമ്പിളിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 ഓരോ ലെറ്ററിനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് എൽ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഒരു കോഡായി മാറുകയും അതുകൂടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂ സോ പേഷ്യൻസ് റിസർച്ച് ഏരിയ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ യൂഷ്വലി ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ലിസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻസിലേക്കും പോകും ബില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലും പോകും ബില്ല് ഇട്ടിട്ട് ലബോറട്ടറികൾ യൂഷ്വലി വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ ക്യാഷ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലബോറട്ടറി അനലൈസേഴ്സിൽ പോകും അനലൈസേഴ്സ് ഈ സ്പെസിമെൻസിനെ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണ്ട
അവരുടെ നമുക്ക് പ്ലിബോട്ടമിക്കാർക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ലിസിനകത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഒരു സർവീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്ലിബോട്ടമി സ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കും ആ ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ് അത് ഹാവിങ് ടെസ്റ്റ് ഡിസ് അപ്പോൾ അത്ര ഇത് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് വരും പെൻഡിങ് ആ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വരെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വരും പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു ബാർകോഡ് യെസ് ബാർകോഡ് ജനറേഷൻ വരും ആ ബാർകോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ എല്ലാ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിവരങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബാർകോഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുകൾ ഒട്ടിക്കണം യൂഷ്വലി ഏറ്റവും മികച്ച ലിസ്റ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാർകോഡിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് സാമ്പിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇ ഡി ടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി ടി എൻ ആറിൻ്റെ സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ സ്പോട്ടിൽ പ്രീ അനാലിസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാർകോഡ് എടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ സാമ്പിൾ കളക്റ്റഡ് എന്നായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലബോട്ടമിഷൻ എല്ലാം കഴിയും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പ്രീ അനാലിറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം ലിസ്റ്റിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഇനി അനാലിസിസ് ഈ ഓൾറെഡി ഈ സാമ്പിൾ ബാർകോഡൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഇൻസൈഡ് ദ ലാബ് വേറൊരു സ്യൂട്ട് കാണും പെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ലോഡ് പോലെ വർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും ആ വർക്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ വർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടക്കുകയും റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത റിസൾട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നോർമൽ റിസൾട്ട്സും വരാം അപ് നോർമൽ റിസൾട്ടും വരാം അപ് നോർമൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ മിക്ക സിസ്റ്റംസ് അല്ല അബൌട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ റിസൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ സി കൺട്രോൾ സ്റ്റോറേജ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡേറ്റയുടെ സ്റ്റോറേജും അനാലിസിസും ഒക്കെ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സിനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആദ്യം തെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ ഉണ്ടായ റിപ്പോർട്ടിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് യൂഷ്വലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ലിസ്റ്റ് വേണം ഇനി അടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്താണ് പെൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് പെൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ഒരാൾ വന്നു സാമ്പിൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ പറയണം എനിക്ക് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ യൂറിൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നീട് യൂറിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബാർകോഡ് ഒരിക്കലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലബോട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ സ്യൂട്ടിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ പെൻഡിങ് ചെയ്ത് കിടക്കും പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിളിച്ച് നോക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും വിളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അയാൾ സാമ്പിൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകത്തില്ല പെൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സ്പെസിമൻ കളക്റ്റഡ് എന്ന് ആ ബാർകോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടം തൊട്ട് അവിടം തൊട്ട് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ടാം സാമ്പിൾ റിസപ്ഷൻ ഓർ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഓർ റിസപ്ഷൻ ടു റിസൾട്ട് എൻട്രി ആ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെജോറിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ബി എൽ മറ്റ് മറ്റുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ലാബുകളിൽ ഇതിനെല്ലാം ടെ ഓരോ ടെസ്റ്റിനും ഓരോ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ട്സും ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എത്ര എത്ര സമയം ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം
ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും അതേപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും അതിന് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് ഫിസീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനീഷ്യൻ ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലിനീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എം ആർ നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് സ്യൂട്ട് വരും അപ്പോൾ പുള്ളി അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ആ ഇന്ന ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പി പി ബി എസ് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിസ് ചെയ്ത് ഈ ഇൻഫർമേഷനുകളെ തപ്പിയെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞ പല പല ഫോൾഡറുകളുണ്ട് ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബോട്ടമി സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിംഗ് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ സ്യൂട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കും യെസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പം ഇനി പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ മാറത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഓർഡറിങ്ങും ലിസിലൂടെ ഈ ലിസി ടെസ്റ്റ് ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ലബോറട്ടറിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ബിഫോർ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ലിസ് പ്രിൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർകോഡ് ലേബിൾസ് ഫോർ ഈച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് എന്നും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന ഇൻസൈഡ് ലബോറട്ടറി വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് പേഷ്യൻറ്റ് മിസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സാമ്പിൾ മിസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രീ അനാലിസിസ് എറലിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ലിസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെൻഡിംഗ് ബ്ലഡ് സ്യൂട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ബാർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റിന് എത്ര സാമ്പിൾ എടുക്കണമോ അത്രയും ബാർ കോഡ് വരും അതിനകത്ത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ നമ്പർ കാണും പേഷ്യൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ കാണും പേഷ്യൻ്റെ നെയിം അതിനകത്ത് കാണും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ സാമ്പിൾ ഏതർ സെറം അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട ബോട്ടിൽ ഇ ഡി ടി എ ബോട്ടിൽ ജെൽ ബോട്ടിൽ എന്നാക്കി അതിനകത്ത് കാണും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തെറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പേ ഒരിക്കലും സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന ട്യൂബ് മാറിപ്പോവാനോ പേഷ്യൻ്റെ മാറിപ്പോവാനോ യാതൊരു ചാൻസും ബാർ കോഡ് വെച്ചിട്ടില്ല ബാർ കോഡ് വെച്ചിട്ടും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെൻ സാമ്പിൾ സർവീസ് എന്ത് ലാബ് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം സാമ്പിൾ ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പെൻഡിംഗ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് റിസീവ്ഡിലേക്ക് മാറ്റും ആ സമയം തൊട്ട് എപ്പോഴാണോ സാമ്പിൾ കളക്റ്റഡ് ടു റിസീവ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ അപ്പോൾ മുതൽ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വെൻ സാമ്പിൾ സർവീസ് അറ്റ് ലാ ദർ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം കളക്റ്റഡ് ടു റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ലിസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മോണിറ്റർ ദി ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ടൂർ ദി മീൻ ടൈം ലിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ടു അനലൈസർ ബാർകോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി അനലൈസറിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അനലൈസറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ലിസ്റ്റ് വരും ഇന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഐ ഡി ഇന്ന സാമ്പിൾ നമ്പർ ഈ ബാർ കോഡിന് ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി പോകും അടുത്ത സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് മിക്ക ഓട്ടോ അനലൈസറുകൾ ഇപ്പം ബാർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാമ്പിളുകളെല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ റാക്കിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ദിസ് അനലൈസർ വിൽ റീഡ് ദി ബാർ കോഡ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് റൺസ് ദി ടെസ്റ്റ് ആസ് ദ റിസീവ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോ അനലൈസറിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ലോഡ് വർക്ക് ലിസ്റ്റ് പോകും അതനുസരിച്ച് ഈ ഓട്ടോമാറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇത് റീഡ് ചെയ്യുകയും ടെസ്റ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങും പക്ഷേ മാനുവൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ കാണത്തില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതായത് മാനുവൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് അനലൈസറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കാണില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഈ പെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് നോക്കി
സസ്പെക്റ്റഡ് ആവും ഇന്നൊരു ഡിസോർഡർ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിനിക്കലി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈ വാല്യൂ എക്സ്പെഷ്യലി ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിനൊക്കെ അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി എസ് എച്ച് അമ്പത് കൂടുതലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് റിപ്പോർട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാവൂ അതേസമയം നോർമൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഓട്ടോ വെരിഫൈ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പോകും വോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരിഫൈഡ് എവ്രി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് പേഴ്സൺ എക്സ്പെഷ്യലി നഴ്സസ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ക്യാൻ വ്യൂ ദ റിസൾട്ട്സ് then releasing of results after evaluation technologist and team ee result release cheyum adu his like hospital information system like automatically attend pogum adu vechena avarku ella karyangalum cheyanum kariya alle kaananum kariyum patient de baakiyulla karyangalukku nammalku adu use cheyam adu recordically storage um cheyum appo in favile theku avaru vannu kenjale namukku simple aayittu idu retrieve cheyan sadhikkum ee data ini endakkana listen de advantage ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് മിസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് അവോയ്ഡ് സാമ്പിൾ ട്യൂബ് മിസ്മാച്ച് കാരണം ബാർകോഡ് വരികയാണ് ബാർകോഡിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ട്യൂബിലാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവോയ്ഡ് ലേബലിംഗ് എറേസ് പ്രിവെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എറേനിയസ് റിപ്പോർട്ട് ബിക്കോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിയാതെ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങ് പോകത്തില്ല പ്രിവെൻസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എറേസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് അനാലിറ്റിക്കൽ എറിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എറാണ് അതായത് നമ്മൾ മെഷീന് നോക്കിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ എച്ച് ബി പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്നായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഇട്ടില്ല നൂറ്റി പതിനൊന്ന് യെസ് തീർന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ എറുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ദി യൂസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ഗ്രീൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും പല സംഘടനകളും പറയുന്നുണ്ട് ഗോ ഗ്രീൻ അതായത് മുളയെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കരുത് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രീസ് ആണ് അപ്പം ട്രീ കട്ടിങ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോ ഗ്രീൻ കോ ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേപ്പറിൽ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തുമാത്രം സ്ഥലം വേണം എന്തുവാ ഒരു ബിൽഡിംഗ് തന്നെ മിക്കവാറും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പഴയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ പഴയ ഡേറ്റകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രകാരം നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെയും ഇപ്പോൾ പേപ്പർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഒരു ചെറിയൊരു മൈക്രോ കാർഡിനകത്ത് മൈക്രോ കാർഡിലൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഒരു ക്ലൗഡിനകത്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ലിസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ഹൈ കോസ്റ്റ് പിന്നെ റിക്ക് ഫ്രീക്വൻറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് ലിസ് ഹാക്കിങ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ചിങ് സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കിങ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ ഒരാൾ വെളിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഒരു വി ഐ പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു അയാൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഒരു ഹാക്കർ കയറി ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു തീർന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തീർന്നു അയാൾ അത് മാനസികമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഡേ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് പല രീതിയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് തന്നെയും വേണം അപ്പോൾ എന്തായാലും കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മറികടിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാർക്ക് നല്ല നല്ല ഫയർവാളുകൾ തീർക്കാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിയുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മൈനൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനൂട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ